সাহাবিদের সম্পর্কে আমাদের আকিনা হলো রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরাদুআন যালিকা লিমান কাশিয়া রাব্বা যারা সাহাবিদের সমালোচনা করে যারা সাহাবিদের সমালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে নবী বলেন লবণের মধ্যে পানি যেমন হারায় যায় এই লোকদেরকে জমিনের উপরে এরকম গালিয়ে ফেলা হবে ग्रुप <laughs> खतम अर्थ अठारो शब्द कुरने खतम मान खतम आतम कुरान अठारो जगह पड़ल मिशिल महर ए जगह पड़ल खतम मान शेष आलम दे पेस आसेना नहीं कारण की आहले कुरान नबीर को व्याख्या ना देना एबार कुरान पढ़ें सूरा बकरा सब बीस नंबर आयत युद्धिलु बिही कतेरा अनेक लोग कुरान पढ़े गुमरा हबे वो यह दी बिही कतेरा अनेक लोग कुरान पढ़े हैं बायात पे जब बलं सुबार अल्लाह एबार कुरान खोलें उन्हें बात करें वो आवाज़ ज़्यादा का दालन फ़ा� कुरानाजे कुरान 
ইমাম আবু বকর আল জাসাস আল হানাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি উল্লেখ করেন এখানে দল্লা মানে হলো গাফেল আল্লাহর নবী হেল্পফুল ফজল করলেন মানুষকে কিভাবে ডাকলেন এটা বোঝাবার জন্য এবার আল্লাহর প্রতি হুই আসলো ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান সানাদা ওয়া ওয়াজাদাকা আইলান সাআগনা এজন্য দল্লা মানে হলো গাফেল বুঝতে পেরেছেন কিনা এজন্য কোরআনের কোন ব্যাখ্যা নবীর হাদিস ছাড়া বুঝতে পারবেন না পরিষ্কার কথা যেমন আমরা পড়ি আলিফ লাম তাহলে কাদিয়া নিজে যাতে বললো এটা কাদিয়া নিজের প্রশ্ন এখন উত্তর কিভাবে দিবেন বেটা আঠারো জায়গায় খতম মানে সিল কিন্তু উনিশতম জায়গায় খতম মানে এখানে শেষ এটা নবীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তোর কাছ থেকে নিবো ব্যাখ্যা তুই যদি বলো আমি কোরআন মানে হাদিস মানি না তাহলে রুকু কেমনে করবি শেষদা কেমনে করবি দাঁড়াবি কিভাবে কোন জায়গায় হাত রাখবি ঠিক না কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা তুই যদি বলো আমরা কোরআন মানি তাহলে চারটা মাস নিষিদ্ধ আর চারটা মাস আল্লাহর কাছে প্রিয় মিনহা আর হর তাহলে এই চারটা মাস কোরআনে তুল লেখ নেই কোনটা নিষিদ্ধ কোনটা বৈধ তাহলে কোরআনের ব্যাখ্যা আমি মানি হাদিস মানি না তাহলে মা আতা তুমুর রসুল সুরে হাসের সাত নম্বর রসুল তোমাদের যা ব্যায়াম তা গ্রহণ করো যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো